안녕하세요 여러분 이번 작업은 롱앤로우 센터피스입니다. 많아도 5에서 7가지 꽃 이내로 작업하려고 신경 쓰고 있어요. 이번 영상도 유익하길 바라봅니다. 제일 먼저 작업에 필요한 부재료를 세팅해 보겠습니다. 플라스틱 수반은 꽃시장에서 사이즈별로 구매하실 수 있고요. 플로랄폼 한장 사이즈를 주로 활용하고 있습니다. 한 장은 너무 높아서 플로랄폼의 반을 커팅해서 세팅하도록 할게요. 가장자리를 컷해주셔도 좋고 생략하셔도 괜찮습니다. 프론트 페이싱 앞으로 자라나는 디자인을 연출할 때는 혹시 모르니까 테이프로 수반과 폼을 고정하세요. 두줄 정도면 충분하고 조금 불안하다 싶으면 가로로 한장더 추가 가능합니다. 라넌큘러스는 줄기에 구멍이 있어서 사선보다는 일자 절화를 선호해요. 큰 꽃들을 모아서 작업 먼저 해보겠습니다. 정면을 고려하면서 작업해요. 얼굴 방향을 요리조리 다양하게 하면 리듬감이 느껴집니다. 카네이션은 마디가 있어서 마디 위나 그 아래를 절화해서 활용해요. 저는 이번 플로랄폼 높이를 고려해서 2cm 정도만 줄기를 넣어주었어요. 나넌킬러스가 없는 자리에 높낮이를 달리하면서 넣어주기. 작은 스프레이 장미입니다. 무난하게 아이보리 컬러를 준비했어요. 메인 꽃보다는 얼굴이 작아서 바닥면에 붙여서 가려주거나 큰 꽃들과 함께 겹쳐 넣으면서 생기있게 보여줄 수 있어요. 대신 얼굴 방향과 높낮이의 변형에 신경 쓰면서 작업합니다. 플로랄폼의 중앙쯤을 생장점으로 보고 자라나듯이 연출해요. 
뒷면도 잊지 않고 서브나 필러 플라워로 장식합니다. 꽃 먼저 작업하는 것이 어렵다고 생각된다면 배경 그린 소재를 첫 번째로 사용해도 좋아요. 꽃이 줄기를 따라서 층을 이루고 있어 나누어 채워주는 기능 또는 라인으로 멀티 활용해요. 자연스러운 또는 들꽃 분위기 연출이 아니라서 꽃줄기에 있는 그린잎은 가하지 않게 사용해요. 작업할 때는 눈높이를 꽃과 맞추는 시선과 살짝 45도 각도에서 내려보는 시선을 골고루 적용합니다. 무거운 소재에서 가벼운 소재의 순서, 물감이 번지는 느낌. 더 작은 꽃 마가렛 마가렛은 자주 사용하는 편이에요. 예쁘고 튼튼하며 제 역할을 잘해주는 효자템이라고 생각해요. 작은 줄기를 나누어 잘라서 사용해도 쉽게 시들지 않아요. 물론 정확하게 꽂아야 한다는 점 잊지 마세요. 기능이 서로 다른 꽃들을 순서대로 배치해서 점입 가경을 느껴보시길 바랄게요. 이제 라인 그린과 필러 그린 소재로 마무리를 하겠습니다. 끝 라인이 아름다운 설류화입니다. 설류화는 모두 예쁘다고 다 사용하는 게 아니라 군데군데 컨디셔닝으로 잎과 꽃을 제거해준 다음 깔끔하게 활용해요. 조합꽃을 대체할 수도 있습니다. 
생장 방향을 고려해서 자라나는 형태로 선류와 자리를 잡아주세요. 그루핑 할 때에는 높낮이와 얼굴 방향을 다르게 해야 자연스럽다는 점 제가 계속 강조하고 있어요 그리고 수반에 걸쳐지는 디자인도 놓치지 마세요 모두 다 낮게 넣는다는 것이 가린다 의 개념은 아닙니다 레이어링을 해주면서 플로랄 폼을 살짝씩 가릴 수 있으니 영상을 보면서 연습해보시면 좋을 것 같아요. 덩어리 꽃들이 많이 들어간 작업이라서 작은 꽃에 속하는 선류화를 5대5 비율만큼 사용하지는 않아요. 재료의 양에 따라서 분위기가 바뀔 수 있음을 명심해야 해요. 후면 장식 더해주기 메인 꽃이 들어가도 괜찮겠지만 주로 서브나 필러, 그린 소재로 후면을 장식하고 있습니다. 사방형 디자인이라면 앞모습과 마찬가지로 뒤쪽에도 메인 꽃이 많이 들어가야 해요. 가벼우면서도 귀여운 이미지를 갖고 있는 유칼립투스 폴리입니다. 크고 동그란 잎을 사용하지는 않고 지그재그로 잘라가면서 가볍게 연출한 뒤에 넣어줍니다. 좀더 리듬감을 더한다고 생각해주세요. 꽃을 넣어주기 애매한 부분에 그린을 넣기도 하고 라인이 부족한 부분에 가벼운 그린으로 마감하기도 합니다. 다양한 유칼립투스 종류 중에 블랙잭, 폴리, 구니, 파블로를 시장에서 자주 볼수 있을 거예요. 
완성! 롱앤로우 센터피스는 낮고 차분하게 표현을 합니다. 분위기에 따라서 자연스러운 느낌으로 여러 개의 장꽃들을 올려줄 수도 있기도 해요. 라인꽃을 사용하면 자연스러움을 더할 수 있고 큰 메스플라워나 폼플라워를 이용하면 좀더 덩어리지고 차분한 느낌을 연출합니다. 이번 영상도 도움이 되셨길 바라면서 다음 영상도 잘 준비해서 만나요. 감사합니다.